ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സഞ്ജയ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ നായകനായി വന്ന ബിഗ് ബ്രദർ എന്ന മലയാള ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂമായിട്ടാണ് എൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറക്കാൻ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ റിവ്യൂ പൂർണ്ണമായി കാണാതെ ഒരിക്കലും റിവ്യൂ വിലയിരുത്താതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രിഗ് ബ്രദറിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കടക്കാം സിദ്ദിഖ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ലാലേട്ടൻ നായകനായി വന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ബിഗ് ബ്രദർ വലിയ പ്രമോഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇറങ്ങിയൊരു ചിത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബിഗ് ബ്രദറിനെ പക്ഷേ നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയുടെ റിവ്യൂയിലേക്ക് വരാം റിവ്യൂയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ട്രെയിലർ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സിനിമ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള ആ പ്ലോട്ട് ആയിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജയിലിലാണ് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ഒക്കെ കുറേ പ്രയത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും അതിനുശേഷം പല പലരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലന്മാരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഫാമിലിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും അവരുടെ ഫാമിലിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രക്ഷകനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലാലേട്ടൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു പാസ്റ്റും കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്ക് വരാം പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് സീനുകളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ മികച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കൂടാതെ മൂന്നാല് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മികച്ചതായിട്ട് തോന്നി ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച് ആവറേജിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് സോങ്ങുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സോങ്ങുകളും ആവറേജ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വലിയ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് തിയേറ്റർ അനുഭവമായിട്ടൊന്നും തോന്നാത്ത സോങ്ങുകളാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ളത് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സെക്കൻഡ് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ആവറേജിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും അതിന് മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു പഞ്ചില്ലാത്ത ഇൻ്റർവൽ ബ്ലോക്കും ആണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ളത് ഒരു ഫൈറ്റ് സീനിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും വലിയ പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് അത് സാധിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ആവറേജ് ഒന്നും നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വളരെ മികച്ചതായിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിനോട് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ വന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന പോരായ്മയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് തോന്നിയത് സിദ്ദിഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയറ്റ്നാം കോളനി പിന്നെ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ധാരാളം സിനിമകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുക ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ അല്ല വിയറ്റ്നാം കോളനിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ വേണ്ട ലെവലിൽ എത്തിയില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പഴയ രീതിയിലുള്ള ആ ടച്ചിലേക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ല പുതിയ രീതിയിലൊന്നും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സിനിമയിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല സ്ഥിരം കേട്ടുകേൾവിയുള്ള ഒരു കഥ പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ളത് സ്ക്രീൻ പേയിലും വേണ്ടത്ര രീതിയിലും വലിയ പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ളൊരു എൻഗേജിങ് ഫാക്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ മീൻ മേക്കിങ്ങും വലിയ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്ത വരുത്താനൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കൂടാതെ ഈ സിനിമ നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്ക് വരാം നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് വശം കൂടാതെ സ്ക്രീൻ പേ എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നില്ല കുറേ ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് എന്നാൽ ബി ജി എം പറയാം ആവറേജ് ഒന്നിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ത്രില്ലർ സിനിമകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബി ജി എം ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി സോങ്ങുകളൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് ആയിരുന്നു കൂടാതെ പ്രകടനം ഇനി അത്രയും നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകടനത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന് ലാശേ ലാലേട്ടൻ മോഹൻലാൽ ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല ലാലേട്ടന് പറ്റിയ റോളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു നടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു നടൻ അതിന് കുറച്ചുക
അപ്പോൾ ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞില്ല റേറ്റിംഗ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നവർ പോയി കാണുക തീയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ഒരു തവണ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ബിഗ് ബ്രദർ കുറച്ചുകൂടി മികച്ചതാക്കാമായിരുന്നു തോന്നി പിന്നെ സ്ഥിരം ക്ലീശ് സ്റ്റോറി അതൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്ത് മോശമായിട്ട് തോന്നിയത് എങ്കിൽ കൂടി കണ്ടിരിക്കാം അത്രേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു മൂവിയുടെ റിവ്യൂമായിട്ട് ഉടനടിയാണ് 